മോർണിംഗ് വോയിസ് എന്ന പ്രതിദിന വചനധ്യാന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിത്യം സ്നേഹിച്ച സ്നേഹമിതേ കൃപയാൽ 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 എന്നിൽ പകർന്നൊരു ശക്തിതേ ഇന്ന് നമ്മോട് ധ്യാനചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സുശേഷകൻ വിനോദ് തോമസ് കോട്ടയം പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രമിച്ചാലും ദൈവനാമം മഹത്തപ്പെടും മാതാകട്ടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവശ്രദ്ധം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നല്ലൊരു ദിവസം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ആധാരമായി നമുക്ക് കുരുതിർക്കേജ് ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്ത വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് വാക്കു മാറാത്തവനാണ് എന്നാണ് എന്തോ കാര്യങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് വാക്കു മാറാത്തത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം നാം വായിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാളിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ഉറപ്പിക്കും നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അഥവാ കർത്താവിന്റെ വരവോളം ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്റെ പുത്രന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ പുത്രന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവും ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ പുത്രനാണ് ആ പുത്രന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മെ രക്ഷിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം അത്ര ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മെ അവസാന വരെ നിർത്തി ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മെ കുറ്റമറ്റവരായി നിർത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ പോലീസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനമനുസരിച്ച് കർത്താവിനെ മാനിച്ച് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കാം മറ്റൊരു ആശയം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഉയർത്തുന്നേറ്റവനാണ് ഉയർത്തുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവനെ കർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് പോലീസ് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവെന്ന് എല്ലാവരും വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർത്തുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മ ഉയർത്തുന്നേറ്റ ഒരു കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് അതാ മരണത്തിന് മാറ്റിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും മരണം കൂടെ അവസാനിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ പിന്നെയും തുടരുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് 
അടുത്തതായിട്ട് പോലോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് ഭാവികളും ദോഷികളുമായി അധർമ്മികളായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരവേ ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മെ തേടി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പിതാവിനാൽ കൈവിടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ച കർത്താവ് ആ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥം അവ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വലിയ സ്നേഹബന്ധത്തെയാണ് കർത്താവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ച നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതല്ല നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതല്ല പിന്നെയോ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചാക്കിയിരിക്കാം അഥവാ ദൈവ സൗജന്യമായി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മ തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സൗജന്യമായി തന്റെ പുത്രന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ പുത്രന്റെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത് സൗജന്യമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മളെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു യോഗ്യതയും അവസാനി പറയുവാനില്ല ഒരു യോഗ്യതയും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുവാനില്ല ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ കർത്താവ് എവിടുത്തെ കൃപയാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹമാണ് അവിടുത്തെ ദയയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവപുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ അവരെ പങ്കുവെച്ച ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മെ അവൻ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല തന്റെ പുത്രന്റെ കൂട്ടവകാശത്തിലേക്ക് കൂടെയാണ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ദൈവപുത്രനോടുകൂടെ കൂട്ടവകാശവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള എല്ലാം അവനുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയുക ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ഈ കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയല്ല എന്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ ആക്കി വെച്ചല്ലോ കൂട്ടായ്മ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പങ്കുവയ്ക്കലാണ് നമുക്ക് ഉള്ള സമയം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രഭാവനങ്ങൾ ദൈവ നാമഹത്വത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വസനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം മാത്രമല്ല ഓ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂ തന്റെ ക്രൂസിൽ തന്റെ ജീവനെ നൽകി നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഈ അനുഗ്രഹീത കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒരു യോഗ്യത അവകാശപ്പെടുവാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചാക്കിയല്ലോ എന്ന് പുറത്ത് നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം പെരുമാറ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാം അതിനായിട്ട് ചിന്തകൾ മുഹാന്തരമായി തീരട്ടെ ദൈവനാമം ഇപ്